大家好，宠粉的仪态又来了。都说当众失态是大型社死现场，把主语换成明星，尴尬程度直接乘一百。有哪些明星在公开场合把持不住了？又有哪些明星的反应让人三观炸裂呢？今天我们就一起来看一下明星们当众出糗的尴尬时刻吧。曾经的前锋，作为《天天向上》主持团《天天兄弟》中的一员，同时也是芒果台各大晚会的常驻主持人，国民度非常高，所以被爆出丑闻时，大家一度不敢相信。但是深扒他在《天天向上》节目的一些迷惑表现，好像一切都解释得通了。他曾在节目录制现场多次对女嘉宾产生生理反应。还有热心网友贴上了他起生理反应的图片。不仅如此，在柳岩做客节目与前锋搭档对戏时，尽管两人只有短短几句对话，但还是被细心网友发现，他似乎不只是表面对戏那么简单。除了柳岩外，当他看到张歆艺跳舞时，也同样情难自禁。除此之外，亲好友张若昀还曾在节目上爆料，前锋连吃两个月牛鞭锅。王涵也曾直言：“为什么你的朋友圈里面都是女人呢？”在《火星情报局》里，沈梦辰就指着他的鼻子说：“一听他的嗓子，就知道你昨晚又去蹦迪了。”薛之谦顺势爆料：“他没有一天不在夜店里，他没有一天不在夜店里。”不知道该说墙倒众人推，还是说一切早有预兆。和他一样冲击三观的，还有曾经的纯情大男孩吴亦凡。录制《潮流合伙人》时，节目组请来了杨颖、赵金麦等嘉宾，其中赵金麦的年龄是最小的，当时参加节目的时候只有十六七岁左右，而这个年龄刚好是吴亦凡最喜欢的。他下手的那些女生几乎都是十七岁左右，离成年就差一步的。当时在节目里，吴亦凡对赵金麦表现得很宠溺。有一个镜头是赵金麦换了一件粉色的外套，吴亦凡一直在夸赞赵金麦很可爱，眼神也是一直盯着他。姐姐连续说了很多次这样的话，如果是哥哥对妹妹的宠爱的话，其实没必要一直这样盯着说。而且之后吴亦凡还牵起赵金麦的手，拖着她走出去说：“走吧，干啥呀？送回家，我要把她带走。”这样的对话，现在想起来还真的细思极恐。当时吴亦凡还没人设崩塌，就算有人觉得不舒服，也只能安慰自己是多想。这样看来，还真的不是多想。就算吴亦凡不能针对赵金麦做什么，但他的这种口嗨，其实也是因为平常做了太多类似的事吧。相比于这两位的早有预谋，很多明星则是情不自禁。就一年中午，竹叔的扮演者童梦时，参加一年级大学剧时，节目组安排学生要体验不同的职业，而袁姗姗带领的童梦时以及宋妍霏那组，正好被分到了泳池救生员，要学习人工呼吸。在分组时，宋妍霏就表现得一脸抗拒，想提出跟另外一个女生组成一组，结果被教练拒绝了，认为如果她换组，童梦时就很尴尬，因为实在太尴尬了。童梦时提出让自己演晕倒的那个，人工呼吸的主动权让给了宋妍霏。但是接下来的一幕让童梦时可能一辈子都后悔自己做了这个决定。在宋妍霏对着童梦时按照标准动作做了人工呼吸之后，童梦时竟然很尴尬的起了生理反应。由于太过明显，现场的人应该都看到了。堪称大型社死现场。当童梦时已经很尴尬的时候，教练还让宋妍霏用手继续接触童梦时，将救援的动作做标准些。而在一旁的袁姗姗的表情，应该也是反映了当时在场所有人员的内心，真的是吃瓜不显示大。宋妍霏本人更是双手掩面，尴尬不已，实在是忍不下去了，跟教练说：“真的亲不下去了。”坐起身后的童梦时，一脸想要离开世界的表情。韩庚就更尴尬了。二零零九年十一月十四日，在康熙盛典巡回演唱会杭州站上，主持人小 S 在现场和男嘉宾聊天。在韩庚出场时，小 S 帮韩庚整理领带、腰带等道具，伺候的同时做出挑逗动作，韩庚当场就把持不住了。只能说小 S 的魅力实在太大了。不仅韩庚，陈小春在香港拉阔演奏厅演唱会上也被自己的身体出卖了。他先与陈慧琳对唱，大跳贴身热舞后，陈小春又与穿着性感比基尼上衣的舞者跳起贴身辣舞，还玩人肉三明治。磨蹭之间，他竟起了生理反应。
。最后，陈小春不停地喝水，再将水泼向台下，试图用这样的动作来缓解自己的尴尬。这应该称得上是大型社死现场了吧？郭富城武林正传世界巡回演唱会仪式台湾那会儿，在演唱会最后一个水花武林的段落时，也出了一个小插曲：田王一一身被喷湿的白衣白裤，露出健美结实的胴体线条现身。当郭富城和舞群围绕着舞台。边唱边跳和观众玩得不亦乐乎之际，丝毫不差原本用来遮住重要部位的白布已移位。不知道看回放的时候，天王会不会脸红呢？可能情深处都会情不自禁吧。张杰在某次演唱会上对谢娜深情献唱，稍显尴尬的时候，在全情表演过程中，张杰突然起了生理反应，场面多少有些尴尬。不过从另外一个角度看，张杰对谢娜确实用情很深。其位在录制《谁敢来唱歌》的时候就比较社死了，在节目中为了表现出自己女友力爆棚，他决定徒手抱起一旁的大张伟。只见其为一个公主抱，左手搂住大张伟的腰，右手抓住一条腿，突然晃了一下，抓住了大张伟的要害，现场瞬间沸腾了。其为也是尴尬到无地自容，大张伟更是做出了夸张的表情。主持人还搂着大张伟唱了一句“我是一只小小鸟”，大家真的是看热闹不嫌事大。同样被大家热情围观的还有彭于晏。在电影《翻滚吧阿信》的拍摄过程中，为了扮演好体操金牌选手林育信这个角色，他没日没夜的集训练习，练出了四块胸肌、八块腹肌以及毫无赘肉的公狗腰。剧组也很会玩的，给帅哥安排上了紧身体操服后。看到照片的那刻，粉丝们集体沸腾，这性感指数也太超标了吧！难怪票房会爆棚。除了自然的反应，还有很多明星则是经历了酒后的社死现场。杨坤喝醉后就被人拍到，先是走到一位长发美女跟前，十分亲密地拥抱了对方，还脸贴脸说悄悄话。从开始，杨坤还亲了一下对方的额头，随后杨坤又走到另一位美女身边，搂着人家的腰，拍了拍对方的臀部，再次脸贴脸。最后，杨坤带着第三位美女上车离开。其实喝醉酒干出丢人的事的明星着实不少，光杨坤就干了好几回。上一次是他喝醉酒直播，在直播间骂起了网红歌曲《惊雷》，这完就不是一首歌，太难听，知道吗？太难听。没想到后来惊雷原唱者回应了杨坤，对方倒显得很平静，说杨老师只是喝醉了，这事儿快点过去吧。比起杨坤，曾志伟玩得更开。有一次在刘嘉玲的寿宴上，曾志伟喝醉了，竟然去动曾华倩的裤子，曾华倩羞愧万分，直接大耳瓜子呼了他一巴掌。成龙有一次以嘉宾身份参加李宗盛在香港的演唱会，但是当时他喝醉了，结果他在舞台上大闹，还和台下观众互怼，观众也很急眼，说要把成龙赶下台。曾经演过哪吒的陈浩民。演的也很棒，人长得也帅。但是有一次他醉酒后非礼女演员陈嘉恒，这件事传得沸沸扬扬。最后陈浩民带着怀孕的老婆声泪俱下公开道歉，这件事才逐渐平息。最后这个就比较有味道了。跑男常驻嘉宾郑恺在节目中常常能给我们带来不少欢声笑语，可能他本人也万万没想到自己会一屁成名。在兄弟都在自己翘臀后方，我想要抓起杠铃的郑恺，没能憋住一个屁，巨大的响声，浓郁的味道，吓坏了一旁的邓超。在郑恺正后方坐着的王宝强、李晨，无比狂笑不止，悠闲的喝着水的欧弟直接喷了出来，那画面太美，简直是不敢看呢。郑恺本人放了一个屁后，也不好意思的脸红起来，尴尬又害羞的表情迷倒了一众女粉丝。就是这个屁放得恰如其分，让郑恺获封年度好声音总冠军，不仅挤上了头条，微博更是一夜涨了八万粉。其实，在节目中放屁并非郑恺首创，早在《康熙来了》节目中，小 S 就经常放屁被蔡康永吐槽。或许正是因为他真性情的表现，才有了今日综艺女王的地位吧。对于这些当众失态的名场面，你觉得哪个最难接受呢？欢迎在评论区留言告诉一太哦。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注，四姨太每天都会更新精彩内容哦。